కోసం మరికొంత అమౌంట్ సున్నా వడ్డీకే రుణాలు ఇచ్చేటటువంటి కార్యక్రమంలో భాగంగా దాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఇది పాక్షికంగానే ప్రారంభించడం జరిగింది పూర్తి స్థాయిలో ఇంకా అది అమలు కాలేదు నెక్స్ట్ వైఎస్ఆర్ గృహ నిర్మాణ కార్యక్రమం ఇది కూడా పాక్షికంగా అమలవుతోంది వైఎస్ఆర్ గృహ నిర్మాణ కార్యక్రమం వైఎస్ఆర్ గృహ నిర్మాణ కార్యక్రమం సో నవరత్నాలలో భాగంగా పేదలందరికీ ఇల్లు అనే లక్ష్యంతో దీన్ని పంచడం జరిగింది దీనికి ఎయిమ్ ఏంటంటే లక్ష్యం ఏంటంటే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి ఎవరికైతే ఇల్లు లేదో ఇల్లు లేని ప్రతి ఒక్కరికి ఇరవై ఐదు లక్షల ఇల్లు ఒకటి రెండు కాదు ఇరవై ఐదు లక్షల ఇల్లు నిర్మాణం చేసి ఇవ్వాలని చెప్పేసి లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు అదే వైఎస్ఆర్ గృహ నిర్మాణ పథకం రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి రాష్ట్రంలో ఇల్లు లేని వారు అనే వారు ఎవరూ ఉండకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఇరవై ఐదు లక్షల గృహాలని నిర్మించి ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో అటు పట్టణ ప్రాంతాల్లో కానీ ఇటు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కానీ నిర్మించి ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది అదేవిధంగా మరొక లక్ష్యం ఏంటంటే రెండు వేల ఇరవై మార్చ్ ఇరవై ఐదు అంటే ఉగాది ఉగాది రోజుకి అంటే వచ్చే సంవత్సరం ఉగాది రోజుకి రాష్ట్రంలో ఇల్లు లేని వారు ఎవరైతున్నారో ఆ ఇరవై ఐదు లక్షల మందికి ఒకేసారి ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ చేయాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం జరిగింది ఇళ్ళ పట్టాల పంపిణీ ఎవరైతే లబ్ధిదారులు ఇరవై ఐదు లక్షల మంది ఉన్నారో ఆ ఇరవై ఐదు లక్షల మంది లబ్ధిదారులకి ఇరవై ఐదు లక్షల మంది లబ్ధిదారులు ఎవరైతున్నారో ఆ ఇరవై ఐదు లక్షల మంది లబ్ధిదారులకి వచ్చే సంవత్సరం అంటే రెండు వేల ఇరవై ఉగాది నాటికి మార్చి ఇరవై ఐదు నాటికి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇల్లు పట్టాలను కేటాయించినట్లు ధృవీకరణ పత్రాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరొక లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం జరిగింది సో దీని కింద ఇంటి నిర్మాణం కోసం సొంత భూమి లేని ప్రతి లబ్ధిదారుడికి ఒకటిన్నర సెంట్ల భూమిని వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంట్లు ఒకటిన్నర సెంట్ల భూమిని లబ్ధిదారులందరికీ ఉచితంగా ఇవ్వాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది సో ఈ విధంగా వైఎస్ఆర్ గృహ నిర్మాణ పథకం ద్వారా రాష్ట్రంలో ఇల్లు లేని ప్రతి ఒక్కరికి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఉగాది నాటికి ఒక్కొక్కరికి ఒకటి పాయింట్ ఐదు సెంట్ల భూమి కేటాయిస్తూ ధృవీకరణ ఇరవై ఐదు లక్షల ధృవీకరణ పత్రాలు అంటే ఇళ్ల నిర్మాణ పట్టాలు ఇవ్వడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేగవంతంగా చర్యలు తీసుకుంటుంది దీని లక్ష్యం ఏంటంటే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి రాష్ట్రంలో ఇల్లు లేని వారు ఎవరు ఉండకూడదు ఇరవై ఐదు లక్షల మందికి ఇల్లు నిర్మించి ఇవ్వాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించి మొత్తం ప్రజెంట్ బడ్జెట్లో ఎనిమిది వేల ఆరు వందల పదహైదు కోట్ల రూపాయలని కేటాయించడం జరిగిందనే విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ పథకానికి ఎనిమిది వేల ఆరు వందల పదహైదు కోట్లని కేటాయించారు అని చెప్పేసి మనం చెప్తుంటాం దీనికి దశల వారీగా నిధులు పెంచుకుంటూ పోయి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి పూర్తి స్థాయిలో ఈ యొక్క నిర్మాణాన్ని చేపట్టాలని చెప్పేసి లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కంకణం కట్టుకుంది సో ఆంధ్రప్రదేశ్ మొట్టమొదటిసారిగా గత ప్రభుత్వం నిర్ హయాంలో జరిగినటువంటి గృహ నిర్మాణాలు ఏవైతున్నాయో ఆ గత ప్రభుత్వం హయాంలో జరిగినటువంటి గృహ నిర్మాణాలలో జరిగిన అవకత అవకల పైన అవినీతి పైన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక ఉక్కుపాదం మోపిందని చెప్పవచ్చు మొట్టమొదటిసారిగా రివర్స్ టెండరింగ్ పద్ధతిని ఈ గృహ నిర్మాణ పథకంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తన యొక్క బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించిందని చెప్పేసి మనం చెప్పవచ్చు సో ఈ రివర్స్ టెండరింగ్ మొట్టమొదటిసారిగా ఈ గృహ నిర్మాణ పథకంలో ప్రారంభించిన తర్వాత తర్వాత కాలంలో సాగునీటి ప్రాజెక్టుల విషయంలో కూడా ఇదే పద్ధతిని అవలంబించేటువంటి అవకాశం ఉంది సో ఈ నవరత్నాలలో భాగంగా వైఎస్ఆర్ గృహ నిర్మాణ పథకం పూర్తి కావాలంటే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి మనము వెయిట్ చేయాలి ప్ర సో ఇరవై ఐదు లక్షల ఇల్లు నిర్మించేటటువంటి కార్యక్రమం పేరే వైఎస్ఆర్ గృహ నిర్మాణ పథకం ఇంకా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ నెక్స్ట్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ సో ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ గతంలో ఎవరైతే ఇంజనీరింగ్ కానీ మెడిసిన్ కానీ పీసీ కోర్సులు కానీ ఆ తర్వాత ఉన్నత చదువులు కానీ ఎవరైతే చదువుతున్నారో విద్యార్థులు అటువంటి వారికి కాలేజీలో ఉన్నటువంటి కాలేజ్ ఫీజు కంటే తక్కువగానే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెల్లిస్తూ చాలా కాలేజీలకి చాలా విద్యా సంస్థలకు బకాయిలు పడినటువంటి సంగతి మనందరికీ తెలుసు అది విద్యార్థి యొక్క చదువులను మధ్యలో ఆపేసినటువంటి పరిస్థితి కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం చూస్తూ ఉన్నాం కూడా కానీ 
ఏ విద్యార్థికి కూడా అటువంటి కష్టాలు రాకూడదు ఏ తల్లిదండ్రులు కూడా చదువుల కోసం తన తండ్రి లేదా తన కూ తన కొడుకు లేదా కూతురు యొక్క చదువుల కోసం ఏ తల్లిదండ్రులు కూడా అప్పులు చేయకూడదు అనే ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన మరొక బృహత్కరమైన కార్యక్రమం పేరు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకం దీని ద్వారా మెట్రిక్యులేషన్ పూర్తయిన తర్వాత ఇంటర్ పూర్తయిన తర్వాత ఇంజనీరింగ్ మెడిసిన్ మిగతా ఉన్నత చదువులు చదివే ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి వంద శాతం ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ని వంద శాతం ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ చేసేలాగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది అనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కార్యక్రమంలో భాగంగానే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన మరొక కార్యక్రమం పేరు జగనన్న విద్యా దీవెన పథకం ఈ జగనన్న విద్యా దీవెన పథకం ప్రకారం ఇంటర్మీడియట్ నుంచి ఆ తర్వాత పై చదువులు జరిగే ప్రతి విద్యార్థికి హాస్టల్ ఖర్చుల కోసం మెస్ ఖర్చుల కోసం ఇతరత్ర రవాణా ఛార్జీలు పుస్తకాలు వీటన్నిటికి సంబంధించి సంవత్సరానికి అయ్యేటటువంటి ఖర్చుల కోసం ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి ఇరవై వేల రూపాయలని అందించే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది ఇరవై వేల రూపాయలతో జగనన్న విద్య దీవెన పథకాన్ని కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది ఒకవైపు పూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ప్రభుత్వమే కట్టడంతో పాటు ఇంకొక వైపు విద్యార్థి యొక్క హాస్టల్ ఖర్చుల కోసం విద్యార్థి యొక్క మెయింటెనెన్స్ ఛార్జీల కోసం ప్రతి సంవత్సరం ఇరవై వేల రూపాయలని అందించేటటువంటి జగనన్న విద్యా దీవెన కార్యక్రమం కూడా అందులో అంతర్భాగంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అనే విషయం కూడా పెట్టుకోవాలి సో ఇది కూడా వైఎస్ఆర్ నవరత్నాలలో భాగంగా ఒక భాగం ఇక మద్యపాన నిషేధం ఇది దశల వారీగా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి రాష్ట్రాన్ని మద్యపాన రహిత ఆంధ్రప్రదేశ్గా తీర్చిదిద్దాలనే ఉద్దేశంతో ఒక సాహసోపేతమైనటువంటి నిర్ణయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వచ్చేటటువంటి రెవెన్యూ రాబడిలో ఈ యొక్క బెల్ట్ షాపుల నుంచి అధిక మొత్తంలో అంటే ఎక్సైజ్ ద్వారా ఎక్కువ వస్తుందని చెప్పేసి మనం చెబుతూ ఉంటాము కానీ అక్టోబర్ రెండు నాటికి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కానీ అటు ఇతర ప్రాంతాల్లో కానీ ఎక్కడ కూడా బెల్ట్ షాపులు ఉండకుండా ఉండేలాగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే చర్యలు తీసుకుంది సో అక్టోబర్ రెండు నాటికి బెల్ట్ షాపులను పూర్తిగా నియంత్రించాలనే ఉద్దేశంతో ఒక అడుగు కూడా ముందుకేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ యొక్క మద్యపానానికి సంబంధించి విధి విధానాలు అంటే మొత్తం మద్యపానాన్ని ప్రైవేట్ సంస్థల చేతికి అప్పగించకుండా బెల్ట్ షాపులకు అప్పగించకుండా ప్రభుత్వమే చేపట్టాలా లేకపోతే ఎక్కడెక్కడ అమ్మాలి ఎంత రేట్లకు అమ్మాలి ఇలాంటి అనేక విషయాల మీద ప్రభుత్వం వెం త్వరలోనే ఒక కొత్త పాలసీని తీసుకురాబోతుంది ఆ పాలసీ ప్రకారం వేగ అంటే ధరలను విపరీతంగా పెంచేయడం సామాన్య ప్రజలు వాటిని కొనగలిగే స్థాయికి తీసుకెళ్లకుండా చాలా భారీ ఎత్తున వాటిని రేట్లు పెంచడం ద్వారా సామాన్య ప్రజలకు అందుబాటులో లేకుండా చేయడం ద్వారా మద్యపానాన్ని నిషేధించాలనే ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది ప్రజెంట్ అయితే ఒక అడుగు ముందుకేశారు అక్టోబర్ రెండు నాటికి గ్రామీణ ప్రాంతాలన్నింటిలో కూడా బెల్ట్ షాపులు లేకుండా రద్దు చేయాలని చెప్పేసి కలెక్టర్లకు ఆదేశాలు వెళ్లడం జరిగింది ఆ విధంగా చర్యలు కూడా జరుగుతున్నాయి సో రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి పూర్తిగా మద్యపానాన్ని నిషేధించేటటువంటి క్రమంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక రకమైనటువంటి చిత్త చిత్తశుద్ధితోనే పనిచేస్తుందని చెప్పేసి మనం చెప్పవచ్చు సో ఇది కూడా పాక్షికంగా అమలు అవుతా ఉంది ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కంప్లీట్గా ఏ నుంచి అమలు అవుతా ఉంది వైఎస్ఆర్ గృహ నిర్మాణ కార్యక్రమం రెండు వేల ఇరవై నాలుగు వరకు అది అమలు అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఏ విధంగా నవరత్న కార్యక్రమాలలో దాదాపు ఎనభై శాతం అంశాలు ముఖ్యంగా వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కానీ అమ్మఒడి కానీ వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కనుక కానీ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ కానీ వైఎస్ఆర్ ఆసర కానీ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కానీ ఇలాంటి అంశాలలో ఒక ఆరు ఏడు అంశాలు ఎనభై శాతం దాకా ఈ సంవత్సరం నుంచే అమలవుతున్నాయని చెప్పేసి మనం చెప్పవచ్చు సో గత ప్రభుత్వం చేసినటువంటి లోపాలని సరిదిద్దుతూ గత ప్రభుత్వం పాటించిన వివక్షతకి తావు లేకుండా చూస్తూ పూర్తి స్థాయి పారదర్శకతతో సాచురేషన్ పద్ధతిలో లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేస్తూ ప్రతి ఒక్కరికి సంక్షేమము అభివృద్ధి అందేటటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగా రాష్ట్రాన్ని అటు సంక్షేమ ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఇంకోవైపు అభివృద్ధి ఆంధ్రప్రదేశ్గా తీర్చిదిద్దేటటువంటి క్రమంలో భాగంగా ఈ నవరత్నాలు అనేటటువంటి సమగ్ర సమ్మిళిత కార్యక్రమం చెప్పుకోదగ్గ స్థాయిలో చిత్తశుద్ధితోనే అమలవుతుందని చెప్పేసి మనం చెప్పవచ్చు ఇక రాబోయే కాలంలో ఈ కార్యక్రమాలు ఈ విధంగానే వేగంగా ముందుకెళ్తాయా అమలవుతాయా లేకపోతే మళ్ళీ వీటికి ఏమైనా బ్రేక్ పడే అవకాశం ఉందా వీటల్లో మళ్ళీ అవినీతి లేదా సొంత పార్టీ ప్రాబల్యం పెరిగిపోవడం ఇలాంటి ఏమైనా జరుగుతాయా అనేది మనం వేచి చూడాలి ప్రస్తుతానికైతే ఈ నలభై ఐదు రోజుల కాలానికి సంబంధించి అయితే నవరత్నాల అమలు కోసం ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో ఉన్నట్లు మనకు అర్థమవుతూ ఉంది ఈవెన్ ముఖ్యమంత్రి యొక్క కార్యాలయంలో కూడా ఈ యొక్క నవరత్నాలకి సంబంధించిన చిత్రపటాలని ప్రదర్శింపజేయడం ప్రతి కలెక్టర్ ఆఫీస్లో ఈ నవరత్నాలకి సంబంధించినటువంటి హామీల ప్రతులను ప్రతి
మేనిఫెస్టోని భగవద్గీత ఖురాన్ బైబిల్గా భావిస్తామని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రితో పాటు మిగతా వాళ్ళు కూడా చెప్పడం చూస్తుంటే ప్రభుత్వం వీటి అమలు కోసం చిత్తశుద్ధితోనే పనిచేస్తూ ఉందని చెప్పేసి మనం చెప్పవచ్చు సో లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సీ వాట్ విల్ హ్యాపీన్ ఇన్ ఫ్యూచర్ డేస్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ నవరత్నాలు ఏ కాంప్రహెన్సివ్ అండ్ ఇంక్లూజివ్ వెల్ఫేర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్